Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar hoy día con una nota bastante tierna y es que una organización encargada de ayudar y rescatar a perritos abandonados ha publicado lo que ha hecho la cantante Ihiori. Resulta que ella se ha ofrecido voluntariamente a acompañar a unos perritos que han sido adoptados por familias en el extranjero, en Canadá. Esto sucede mucho cuando algunas personas quieren adoptar animales pero no se encuentran en el mismo país. Estas organizaciones buscan a quien pueda ayudarles, quien pueda estar a veces viajando para que los lleve y así lleguen sanos y salvos. Y Hiori y su hermana se ofrecieron a llevarlos. Se han compartido varias fotografías de ella en el aeropuerto junto con los perritos y esto ha ocasionado que los internautas incluso hablen y piensen mucho mejor de ella. Ya hace un tiempo y Hiori tiene este esta imagen de ser una persona que se preocupa por los animalitos, de fomentar la adopción. E incluso en uno de los realities que ella grabó se ve como en su casa tiene varios perritos que ella ha rescatado y trata de fomentar en la gente que por favor dejen de comprar animales que es una práctica cruel e inhumana porque hay un negocio muy oscuro detrás de esto. Ojalá que con este tipo de acciones más artistas que tienen una gran influencia en el público sigan los pasos de higiene y fomenten también la adopción de animalitos que necesitan de un hogar. Y ahora sí, cambiando de tema, hace unos días les hablaba que el exnovio de Park Min Jung había salido a aclarar acerca de por qué habían terminado su relación. Él dijo muchas cosas como, por ejemplo, que su dinero había sido obtenido de manera lícita, que no tiene todos los autos lujosos que Dispatch dijo que él tenía y tampoco las propiedades o estos departamentos costosos, pero para Parece ser que estas declaraciones por parte del novio en vez de ayudarla están perjudicándola mucho más porque los internautas han inundado las redes compartiendo comentarios poco agradables de ellos diciendo por ejemplo que sin duda alguna él ha sido su patrocinador porque si él no tendría dinero Pac Min Jung no habría iniciado una relación con él y además esto ha traído a colación un tema bastante delicado y es que se está hablando mal de muchas actrices coreanas dando a entender que muchas de ellas se casan con personas ricas solamente por aparentar y que algunas de ellas se casan incluso con sus propios patrocinadores a pesar de que no los aman. Los internautas le han recomendado al exnovio de Pac Min Jung que es mejor que no hable al respecto porque lo que está haciendo es manchar más la carrera de la actriz y además que no le creen que vendiendo solo teléfonos celulares él ha sido capaz de comprar todas estas cosas, de estar con ella, de tener un chofer, de vivir en una zona exclusiva en Seúl y pues que es muy probable que todo su dinero ha sido obtenido a costa del sufrimiento de otras personas por fraude, estafa de manera ilegal. Pues Kinso Yuna está un poco desaparecido de los dramas luego de protagonizar One Ordinary Day no se ha sabido mucho del actor y es que no es que se esté tomando un año sabático, él está ocupado, ha estado viajando a varios países para celebrar el aniversario número 15 desde su debut. Él debutó en el 2007 con el drama Kinchi Cheese Smile y desde entonces ha estado presente en el mundo de la actuación. Hace poco estuvo en Tailandia, recuerdan donde dos mujeres gastaron más de 100 mil dólares para estar en su fan meeting. Ahora él ha visitado Japón y una de las cosas que más llamó la atención y causó gracia en este fan meeting en Japón fue cuando él dijo que tenía nuevos pasatiempos que ahora le gustaba practicar ciclismo y montañismo, que también ha empezado a jugar golf recientemente y que solamente le falta incluir la pesca como un nuevo hobby para convertirse en un señor mayor. Con respecto a las series, no ha habido noticias de si regresará pronto a la Televisión, pero en septiembre de este año se dijo que probablemente protagonizaría junto a Paco Bin un drama. A él se le ofreció la serie Queen of Tears, que estará a cargo de la famosa guionista Pak Jiun, encargada de exitosos dramas como Crash Landing on You, Queen of Housewives, también My Husband Got a Family, Legend of the Blue Sea y también You Came from the Stars. Todos muy populares 
populares, muy exitosos en su momento y pues contar con la participación de Kim so Young y Pak Kumbin sería quizás la fórmula correcta para volver a tener un drama que supere los dos dígitos en el rating. Ahora bien, con respecto a Pak Kumbin, ella también continúa evaluando propuestas. Ellos ya han trabajado juntos hace varios años en la película Secretly Greatly, pero no habían tenido demasiada interacción. Así que los fanáticos después del éxito que ha tenido la extraordinaria abogada Wui con el cariño que está recibiendo Pak Kumbin y también con la imagen que siempre ha tenido pues muy intacta a Kim so Young, están deseosos por saber si es que ellos finalmente harían una dupla para protagonizar este drama. Y hace pocas horas se ha confirmado que los integrantes de BTS van a cumplir con el servicio militar obligatorio empezando por su integrante Jim. Mucho se ha dado que hablar acerca de ese tema durante todo este tiempo, pero finalmente los internautas han dicho que ellos nunca habían negado la posibilidad de que siempre fue la agencia que los representa y el gobierno que estaba en este tipo de conflicto en que si van o no van pero que ellos nunca habían dado una declaración diciendo que no querían cumplir con este deber tan importante que se debe respetar en Corea del Sur nos guste o no los internautas en general han dejado comentarios muy buenos diciendo que luego de servir en el ejército el amor que tiene su club de fans hacia ellos va a ser mucho más grande y también la admiración, así que desde ahora ya le están dando todo el apoyo por supuesto hay ciertas personas que no están de acuerdo con esto, sobre todo porque consideran que lo que BTS ha hecho por Corea del Sur con respecto al impacto económico, a promover la cultura coreana, eh, debe ser suficiente para que ellos queden exonerados de cumplir este servicio, pero la mayoría opta porque sí deberían hacerlo, porque va a beneficiar muchísimo su imagen, su carrera y porque de una u otra manera también pueden tener cierto descanso del mundo artístico y regresar con más fuerza bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo cuídense mucho por favor protejan su salud y nos vemos hasta la próxima